Buongiorno amici, benvenuti in questa nuova puntata di City Tellers. Miki, dove siamo oggi? Oggi siamo a Città della Pieve, ci troviamo quindi nell'Italia centrale, in Umbria ed in particolare nell'Umbria occidentale, quindi al confine con la Toscana sostanzialmente. Eh, oggi faremo una passeggiata attraverso quelle che sono le tradizioni, la storia, eh, i monumenti significativi e gli eventi che si svolgono eh, in questa bellissima cittadina Umbra. Perfetto, partiremo proprio da questo posto che adesso vi mostriamo, dal vicolo Baciadone, sicuramente uno dei vicoli più suggestivi di tutta Italia. Il nome, Miki, fa riferimento proprio alla larghezza della strada, del passaggio decisamente, decisamente ridotta. Si, pa si pensa tra i 50 e i 70 cm di larghezza, tant'è che due persone venendo in senso opposto vengono quasi a contatto tra loro, quindi vicolo Baciadone. Nel tempo è diventata questa una meta anche per eh, molti innamorati, tant'è che spesso passando da queste parti si possono vedere degli spot che magari vengono immortalati davanti insomma, al vicolo Baciadone. Adesso noi percorreremo insomma, questo, questo spazio e ve lo mostreremo più in dettaglio. Eccoci ragazzi, adesso stiamo percorrendo proprio il vicolo Baciadone, vedete quanto è stretto. Sì, poi chi guarda il video non sa ma noi eh, siamo pieni di roba tra zaini, zainetti e quant'altro, quindi e speriamo già... di non rimanere incastrati ma là fine è vicino diciamo, <ride> del, del passaggio eccoci ecco qui diventa già un pochino più largo il pezzo più sì. stretto era quello iniziale diciamo Allora ragazzi eccoci appena sbucati dal vicolo Baciadone, adesso ne approfittiamo per darvi qualche altra informazione anche riguardante il nome Città della Pieve. Questo nome è il risultato di una serie di variazioni che sono avvenute nel corso del tempo. All'epoca del secondo secolo d.C., al tempo dei cristiani, la città era, come, era conosciuta come Pieve San Gervasio. San Gervasio è uno dei protettori di Città della Pieve. Poi successivamente ne intorno a l'anno 1000 quando la città venne fortificata e quindi dotata di eh, mura venne conosciuta come Castrum Plebis San Gervasi abbreviata anche in Plebis San Gervasi poi nel 1600 l'insediamento diciamo, venne elevato al rango di città quindi viene chiamata città di Castel della Pieve abbreviata un po' nell'attuale città, città della, della Pieve, Pieve. Perfetto ragazzi, adesso noi proseguiamo e vi portiamo a vedere le cose più belle. Risalendo verso il centro di Città della Pieve, è giusto fermarci qui, di fronte alla chiesa di Santa Maria dei Bianchi, che vedete alle mie spalle. La facciata eh, risale al 1700 circa, anche se un... la chiesa esisteva precedentemente, è datata intorno al XIV secolo, già vi era presente una chiesa. Nelle vicinanze era presente anche l'ospizio dei Bianchi, che era una sorta di luogo di ritrovo, di ristoro per viandanti e per le persone meno mh, ricche della, della, di Città della Pieve. Accanto vi è l'oratorio, questo qui che vedete, l'oratorio dei Bianchi, è uno dei punti artistici più importanti di Città della Pieve, perché al suo interno è conservato una delle grandi opere del Rinascimento italiano che è l'adorazione dei magi di Pietro Vannucci. Ma chi era Pietro Vannucci? Diamo qualche pillola ai nostri che... amici. Tra l'altro era un pievese. Esatto, amici. qui ritorna spesso perché appunto è uno dei più famosi pievesi della storia, se non il più famoso, ed è stato uno dei più importanti pittori del Rinascimento. Ha frequentato la bottega del Verrocchio a Firenze, insieme ad un certo Botticelli e ad un certo Leonardo da Vinci, quindi una generazione diciamo, di, di veramente di fenomeni. Citando gli stadio. Eh, sì. Da quel punto di vista era veramente il non più sultra della, della, della pittura dell'epoca. Tra l'altro poi è stato anche maestro di Raffaello, quindi anche l'allievo diciamo, di tutto rispetto. Ha lavorato principalmente nel centro Italia, a Roma, ma anche nelle sue terre d'origine e qui ne abbiamo un esempio. Ne abbiamo un esempio, come dicevamo, con l'adorazione dei magi, che risale al 1504 
e eh, che mostra no, questa architettura no, in primo piano adesso ve la, magari ve la metteremo in alto per farvela, Quindi, <ride> per farvela vedere bene questa architettura, questa grande capanna inquadra i personaggi al, no, nella parte sottostante la Vergine Maria con il bambino in, in braccio e San Giuseppe, l'asino, il bue e poi i magi che portano i, i doni insomma, alla, alla, al bambino e ai lati vediamo no, una, una folla no, di avventori, mm -hmm. di gente che comunque sia eh, viene per questo, viene ad adorare il, il bambino. Un altro dato mica interessante è forse eh, lo sfondo no, sì. di, di questo paesaggio che viene rappresentato dal Perugino che probabilmente con queste colline eh, digradanti è forse un riferimento all'area no, della, della Val di sì. Chiano, comunque sia della zona circostante. Compreso eh, anche magari l'area del Trasimeno. No, esatto, quindi probabilmente eh, questo è un esempio di come il territorio ha poi influenzato magari anche il Perugino nella rappresentazione di determinate opere. Altra curiosità, sì. il Perugino che non è morto a Città della Pieve, ma a 20 km di distanza circa a Fontignano, che è una piccola frazione del comune di Perugia, dove lui si era rifugiato per scampare alla peste bubbonica, nell'adorazione dei magi si è anche autoritratto, diciamo, e si può vedere un particolare sì. in cui diciamo, figura il perugino stesso nel corteo delle persone che vanno ad adorare Gesù Bambino, quindi piccola chicca. In più, perché ne abbiamo sempre bisogno di chicca in più ragazzi, <ride> sempre. Adesso andiamo a risalire e vi facciamo vedere un po' tutte le cose più belle no? di Città della Pieve. Sì, Perfetto, a... rimanete con noi perché stiamo arrivando. Allora eccoci ragazzi, stiamo proseguendo il nostro percorso e vi portiamo adesso a vedere un po' l'area più centrale di Città della Pieve. Qui nel frattempo stiamo passando per quello che è il percorso dei vicoli. Se venite a Città della Pieve non potete non notare questi vicoli decisamente, decisamente suggestivi e caratteristici che in questo caso ci stanno accompagnando nel nostro percorso. Un'altra curiosità, oltre ai vicoli bellissimi, che poi magari vi mostreremo meglio in qualche carrellata di immagini, quelle belle no? che si vedono sui video, no? con la musichetta sotto, adesso qualcosa studieremo. <ride> e qui vedete anche un'altra caratteristica del, del paese, questi mattoncini rossi, che ehm, com compongono quasi tutti gli edifici michi no, de sì. della... di Città della Pieve, diciamo la parte vecchia della diciamo. parte vecchia di Città della Pieve tra l'altro io a Città della Pieve insomma ci sono abbastanza affezionato perché ho frequentato il liceo Italo Calvino tra la, di Città della Pieve e piccola nota i miei compagni di classe mi hanno sempre ribadito il fatto che io pronuncio Città della Pieve come lo sentite e non come lo pronunciano loro che è Città della Pieve con la E aperta e chiedo ufficialmente scusa, non ci riuscirò mai a pronunciarlo Quindi ecco, con la approfittiamo di questo spazio per chiedere scusa ai compagni <ride> di Michele per tutti questi anni di pierrata pronunzione diciamo. esatto, e questi anni di Pieve e non Pieve ok, qui noi proseguiamo per i nostri vicoli e Adesso andremo diciamo, a scoprire la parte più centrale del borgo. Ho un ricordo steso ad asciugare, lo ritirerò a Natale mentre tu fare finta di pensare. Si fa notte sotto il temporale, ci sono luci forse il 10 questa sera. Ha deciso di passare. Quanto è alto l'albero quest'anno, quali fuochi artificiali. Allora ragazzi, terminato il percorso dei vicoli, non potevamo non mostrarvi la rocca di Città della Pieve che è qui alle nostre spalle. Adesso il buon Michele andrà ad introdurcela. Quella che vedete è appunto uno dei simboli eh, di Città della Pieve. Questa fortezza fu costruita nel 1326 dai, dai perugini che avevano conquistato l'allora Castel della Pieve. Quindi aveva lo scopo prettamente difensivo e aveva appunto anche lo scopo di ospitare la guarnigione eh, dei perugini che a difesa e a presidio della città. Fu costruita appunto come abbiamo detto nel 1326 da 
eh, Lorenzo e Ambrogio Maitani, due nomi che ci suonano abbastanza familiari, questo perché eh, soprattutto Ambrogio Maitani eh, fu colui che realizzò il castro di Porta Sant'Angelo a Perugia delle mura medievali, quindi vi rimandiamo anche a vedere il nostro video sulle mura medievali, questo è anche interessante perché in qualche modo segna un filo conduttore che lega Città della Pieve a Perugia, quindi grazie al grande Ambrogio Maitani. Esatto. <ride> Ma eh, Michi c'è anche un'altra piccola curiosità sì. che possiamo dire riguardo alla rocca eh, ed è una fontana che si trova proprio alla base sì, del... è una fontana molto, molto nota eh, ai pievesi insomma e anche ai turisti che visitano la, visitano la città ed è appunto una piccola fontana che vedete alla base della rocca con la celebre iscrizione Sic Vos Non Vobis in mezzo a due leoni da cui esce appunto due teste di leone da cui esce l'acqua quindi ci permettiamo anche di, lasciare, di lanciare l'hashtag lanciamo un altro hashtag sì perché questo se magari avete visto i nostri primi video vedete che noi vogliamo lanciare hashtag per sì, comunicare diciamo come attività, attività secondaria. secondaria lanciamo hashtag oggi lanciamo ci sentiamo di lanciare l'hashtag sicvos non vobis quindi voi fatene buon uso di questo hashtag <ride> eccoci amici siamo un po' infreddoliti ma siamo giunti nella parte centrale di Città della Pieve alle nostre spalle vedete la cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio questa struttura dovete sapere che ha una storia molto molto antica che risale al IV-V secolo quando venne realizzato il nucleo originario della, della struttura successivamente nell'VIII secolo venne eh, sostituita la struttura iniziale da una struttura romanica successivamente nel XIII secolo venne eh, ristrutturata secondo gusto gotico oggi però di questi interventi antichi rimangono decisamente poche tracce perché quasi tutta eh, la cattedrale ha diciamo, un aspetto risalente al periodo tra il XVI e il XVII secolo quando appunto divenne proprio cattedrale di Città della Pieve. Eh, vedete esternamente i materiali che compongono poi no, la gran parte della struttura, vale a dire l'arenaria nella parte inferiore e nella parte superiore il laterizio che mostrano anche i diversi tipi di, di intervento che poi sono stati mm -hmm. effettuati appunto è interessante anche la parte interna del della cattedrale, questo perché è composta appunto da una grande pianta a croce latina, quindi composta da una grande navata, ma all'interno ci sono delle opere sì. decisamente interessanti che vi andiamo a eh, all ad della... introdurre. Sì, all'interno della cattedrale possiamo trovare opere del già citato Perugino, in particolare il battesimo di, Ge di Gesù, e tra l'altro Perugino, la cui casa paterna è dall'altra parte della piazza. Esatto, alle nostre spalle forse adesso sfondo, magari metteremo magari ecco, un dettaglio. Così, no, no, quella no. casa lì <ride> è la casa del, paterna del Perugino. Altra opera all'interno che possiamo citare sono le opere del Pomarancio, eh, in particolare lo sposalizio della Vergine. Pomarancio da non confondere con l'altro Pomarancio, perché erano padre e figlio. Questo che ha lavorato qui dentro è eh, il figlio eh, Antonio Circignani che è nato anch'esso a Città della Pieve quindi Città della Pieve è anche terra, terra di, di pittori e mentre il papà Nicolò eh, che è il pomarancio chiamato soprannominato da noi Senior <ride> è, è nato a Pomarancio da qui il suo soprannome e ha lavorato anch'esso diciamo eh, nelle, nelle vicinanze ad esempio nel santuario di Buongiorno, sì, sì. nel comune di Panicale che non dista molti chilometri da qui. Che magari chissà vedremo in un altro video, ma adesso non, non anticipiamo niente, dai. <ride> e altro monumento importante nella piazza è sicuramente l'imponente Palazzo della Cornia. Esatto, che, che ha sempre si intravede, intravede qui alle nostre spalle. spalle. E il Palazzo della Cornia fu, costruito da, fu fatto costruire da Scanio della Cornia, che era un condottiero, fu anche signore di Castion del Lago e delle terre circostanti a metà del XV secolo e fu, il palazzo fu diciamo, progettato dall'architetto Galeazzo Alessi. Perfetto, adesso direi che possiamo proseguire il nostro giro. Eccoci qua, siamo arrivati ad una delle ultime tappe del video di oggi 
tappa però che, si, che ci consente di parlare anche di alcune tradizioni di, di città della Pieve. Alle nostre spalle vediamo quello che è il pozzo cas del Casalino, era un pozzo costruito in epoca medievale, serviva per l'approvvigionamento idrico del borgo, poi inutilizzato vi è stata costruita questa struttura che vedete qui alle mie spalle. Struttura che è diventato simbolo di uno dei terzieri eh, che cara della città, che, che è appunto il, il terziere casalino. casalino, caratterizzato dai colori blu, bianco e rosso e questo è proprio il simbolo del, del terziere. Gli altri due terzieri eh, de, che della città sono il terziere di Borgo Dentro che eh, si trova nella parte eh, orientale del, di Città della Pieve caratterizzato dai colori giallo e nero no? il simbolo del terziere è proprio la rocca che abbiamo visto insomma, in precedenza eh, l'ultimo terziere è il terziere castello invece caratterizzato Michi, dal mm -hmm. colore verde e nero eh, che insorge invece nella parte occidentale della città e ultimo dato, possiamo dire che questi terzieri si eh, sfidano in quello che è il palio dei terzieri ad agosto, no? Sì, nel mese di agosto ed organizzano poi eh, varie iniziative durante tutto l'anno, penso all'infiorata di San Luigi Gonzaga organizzata eh, proprio dal Casalino, Casalino eh. al presepe monumentale organizzato dal terziere Castello e dall'iniziativa dei quadri viventi di Borgo di Enzo. Esattamente. Quindi ecco, Perfetto. tradizioni eh. Sì, come ultima piccola curiosità che non abbiamo detto prima non abbiamo magari citato in precedenza il fatto che Città della Pieve è un centro molto importante anche per la produzione dello zafferano sì. che quindi è sicuramente da provare no? magari per chi vorrà sì. visitare la città ed assaggiare eh, insomma, in uno dei piatti delle specialità locali quindi adesso noi adesso ci spostiamo da, eh, dal paese per raggiungere un'ultima meta a sorpresa dove ci saluteremo e dove il nostro amico qui ci darà delle piccola chic, delle piccole chic. chicche, ci regalerà piccole chicche, quindi io sono pronto come voi a ricevere queste piccole chicche. Quindi ragazzi appuntamento tra poco e lì ci saluteremo. Miki, sì. a noi fan dei City Tellers <ride> avevi promesso un'ultima chicca. Beh, l'ultima chicca è il paesaggio che vediamo qui alle nostre spalle. O al che diciamo ci troviamo nella, nella piazzetta antistante la chiesetta di San Pietro e il paesaggio che vediamo qui sotto è, è già Toscana è già Toscana, sì, è il versante proprio quindi con che... Cetona, eh, Sarteano in lontananza e il, e il Monte Cetona quindi paesaggio veramente incantevole, oggi siamo quasi al tramonto. E... Sì, oggi molto bello, solitamente d'inverno ricoperto da un mare di nebbia, molto molto suggestivo. Quindi per chi viene a Città della Pieve consigliamo anche quest'ultimo punto panoramico, poi ce ne sono anche tanti altri, ci sono tanti luoghi e, e siti. siti veramente come dice anche il nostro nome City Tellers da eh, scoprire da, da visitare quindi vi consigliamo veramente di venire qua e di venirci insomma con i vostri cari persone, <ride> e con i vostri amici, amici insomma, se volete. per godervi una bella e per giornata. scoprire anche i posti dove oggi non vi abbiamo portato o i sì. siti di Città della Pieve dove non vi abbiamo portato perché noi vi abbiamo dato in qualche modo una sorta di anticipazione di antipasto poi sta a voi diciamo, fare, fare poi il pasto grosso no? quello che ti riempie definitivamente ma poi di questi paesaggi non ci si riempie mai, mai. Poetico proprio, finale poetico, finale poetico e sì. strappalacrime. Sempre. L'importante però alla fine è sempre quello che... È sempre lasciare il like. like <ride> condividere. Ragazzi lasciate e... il like, i like. E... La poesia va, 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 va un pochino nel cesso. Sì. E io direi di salutarci. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video e continuate a seguirci, a supportarci, a condividerci, a fare un po' tutto quello che si può fare sui social.
e noi vi... E vi... l'hashtag Sikvos non vobis. Sikvos non vobis, fatene buon uso, l'abbiamo lanciato prima e ormai è vostro, totalmente <ride> in mani vostre. Quindi ragazzi, noi da Città della Pieve vi salutiamo, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao, Un ragazzi. abbraccio.